Ну что, друзья мои, всем огромный привет! Сегодня мы с вами будем играть на моем втором аккаунте, ну и также, как вы уже поняли по названию данного ролика, откроем легендарный сундук, который нам не так давно выпал, прямо-таки с боя, реально на халяву, как говорится. Ну и, друзья мои, конечно же, хотелось бы надеяться на то, что оттуда выпадет легендарка, которой у меня еще не было, хотя бы для коллекции, почему бы и нет, а не как обычно оно и бывает, что какая-нибудь повторка будет, ну если повторка, то в идеале грома, от грома я не отказался, поэтому вот так. Ну что, давайте время тянуть не буду. Также, ребята, откроем сегодня клановый сундук на 10 стадии. Ну и, в принципе, давайте начинать, как говорится, от мало до велика. Поехал у нас серебряный сундучок, а голдишка, колдун и, соответственно, рыцарь. Ну, в принципе, пойдет. Неплохие карты. Тут у нас золото, а гимчанские, мини-пека и гоблины копейщики. Тоже неплохо. Ребята, поехали сундучки посерьезнее. Клановый на 10 стадии. Смотрим, что тут. Золотишко. 16 карт миньонов реально неплохо 26 карт гоблинов копейщиков варвары за варваров реально отдельные спасибо варвары мне сейчас нужны так элитные варвары за них в принципе не спасибо но по моему ребята с обычными картами все если я ничего не путаю сейчас пойдут редкие а нет 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 напутал здесь все таки было побольше обычных карт ну и в принципе здесь как мы понимаем без легендарки но зато елки-палки с молнией ребята офигенно еще буквально а, три молнии запросить и все я смогу ее прокачать до четвертого левела. Ну и, ребята, самое, что, наверное, интересное. Я не буду вас просить лайков именно в честь того, что открываем все дела. Кто захочет, тот сам поставит. Заранее спасибо, как говорится. Ну, в принципе, это все на ваше усмотрение. Но, ребят, хотелось бы, как обычно, по нашей традиции спросить у вас ваше мнение, вашу догадку, вашу, именно, я не знаю, мыслю. Да называйте, как хотите. Кто, короче, как думает. Какая отсюда выпадет легендарка? Друзья, прямо сейчас ставьте ролик на паузу, опускайтесь вниз в комментарии и пишите свою догадку по поводу того, какая это все таки легендарка может быть. Честно вам, ребят, хочу сказать, я хотел бы отсюда получить, ну, наверное, больше всего... Даже не знаю, наверное, бревно. Вот серьезно, почему-то именно бревно. Мне бы хотелось выбить отсюда больше всего. Ну а что будет, сейчас узнаем. Ну что, ребят, я надеюсь, то, что вы уже написали в комментариях свою догадку по поводу того, что это будет. Посмотрим, кто из вас угадал. Я времени тяну, нажимаю на кнопочку открыть. И это у нас с вами, друзья мои. Давай, кто? Ты чё шутишь? Игра. Какого хрена? Это, это не смешно, блин. Я не так давно на этом аккаунте в магазине покупал легендарный сундук, а оттуда мне выпал пламенный дракон. Сейчас я открываю еще один легендарный сундук, и ты мне даешь еще одного пламенного дракона. Игра, не надо так. Это же вообще не серьезно, блин. Даже если бы мне накинули спарки, которые я бы даже не юзал, я бы был гораздо более рад, нежели чем еще одному пламенному дракону. Ну, ребята, я расстроен. Серьезно, ладно, давайте тогда хотя бы миньончиков прокачаем. Печально, ребят, ну, блин, серьезно, печально. Я надеялся на то, что это будет хотя бы не повторка. Ну, блин, имеем, что имеем. Эх, ладно, ставлю на паузу, давайте пойдем покатаем, будем надеяться, что каточки поднимут мне настроение, хотя бы потому что миньоны 10 левела, пойдем их затестим. Давайте, ребят, вот так вот оно и бывает. Грустно, конечно, ну ладно. Ну что, ребята, вот я вернулся, даже уже успел немножко кубков слить, правда, какой я молодец, в общем, ладно, пойдем катать, надо смотреть, а, чтобы здесь все у нас сейчас хорошо шло, потому что, ну, блин, несерьезно как-то, если сейчас все дальше будет именно идти не особо круто, и я буду продолжать сливать кубки, то это будет прям вообще печально, легендарный сундук не обрадовал, катки не идут, ну что, может быть хуже, я на самом деле, ребят, не знаю. А, ну, в общем, ладно, давайте играть, давайте, естественно, надеяться на лучшее, и хотелось бы верить в то, что сейчас будет без всяких фейлов и прочей ботвы. Я рискнул, ой, слушайте, я, по-моему, зря рискнул сбросить кладбище, раз он там рыцаря выдал. Я просто надеялся, что Громовержец будет надамаживать Таур справа. М -м -м, конечно, блин, размечтался. Громовержец Таур справа, еще чего тебе, блин, офигел. Этого хочет, ничего себе, ты, конечно, зажрался, чтобы гром, да еще и вышку лупил. Это ты, братан, много просишь. Так, ребята, пытаемся его гиганта не довести до вышки. Отлично, у нас с вами это получается сделать. Также сейчас вот этих вот пацанов его рубанем. Ну, короче, я понял. Довольно серьезный товарищ нам попался. И вот с ним а, всякие там заходы, типа несерьезный гром плюс кладбище или что-нибудь такое, навряд ли прокатит. И поэтому будем с вами делать такие, знаете, плюс-минус опасные связки. Гик плюс кладбище плюс что-то еще. Короче, сейчас будем пытаться 
пытаться играть максимально грамотно, достойно, бодро, ну и в принципе не забывать дефать его атаки. И тогда все будет хорошо, поэтому давайте. Ну что, гик на гига, лоб в лоб, братан, давай, собственно, посмотрим, кто у кого. У кого гик толще, ну и, короче, сейчас, ребят, на все это дело взглянем. Смотрите, он выдает рыцарь, я тогда поставлю надгробие сразу же, чтобы эликсир не простаивал, и уже приготовлю тогда здесь наше кладбище, ребята, смотрите. Кладбище у меня прилетает, начинаем все это добро дамажить. Фаербол для миньонов здесь у меня идет в первую очередь, потому что они мешают больше всего. Эх, не попадая, к сожалению, по его, получается... Знаете чему? Да, я думаю, знаете, почему не попадаю. По гоблинам. Если бы я еще и гоблинов задел, мне просто цены не было. Отлично. Так, варвара назад. Там у него гоблины, его из бочки именно еще и прилетели. То есть вообще сейчас нехорошо будет. Ну, в принципе, вроде как плюс-минус отбиваемся. Сейчас еще и рыцаря тоже заберем. В принципе, получается неплохо. Эй, рыцарь, ты че, блин, нифига себе. Варваров покромсало. Опасно, опасно. Ничего сказать не могу. Так, опять смотрите, ребят. Гигант на гиганта. Сейчас, короче, будет много чего ясно. Тем более, погнал у нас с вами, друзья мои, двойные ну эликсир, сейчас прям будет заруба не на жизнь, а на смерть. Запчанский я тогда оставлю для контры его гоблинской бочки, я не буду особо сильно с ней заморачиваться, вот именно бочки будет хватать, запа вернее для бочки, его будет хватать более чем. Накидываю здесь кладбище, зап у меня на готове, зап прилетает вот сюда, и после этого я стелю здесь также фаерболецкий, вот такой вот офигенский. Эх, если бы я еще и по гоблинам попал, было бы просто офигенно, но в любом случае, ребята, смотрите, как все действительно неплохо складывается. Наносим с вами действительно довольно много урона, и сейчас мы с вами просто-напросто должны прокрутиться до а, фаера, благополучно его набросить, ну и, ребята, победить. Все, больше от нас тут ничего не требуется. Смотрите, я делаю, получается, вот таким вот образом, и набрасываю здесь фаер балетский. Все, ребята, это катка наша, это победа. Хорошо, хотя бы, в принципе, начинаем уже плюс-минус тащить, начинаем плюс-минус возвращать Кубки. Ну и, в принципе, минус плохое настроение, вот из-за того, что Лего а, выпало не та, что хотелось бы, а, из-за того, что катки до этого сливались, не шли прям ни в какую. Вот кубки начинают возвращаться, катки начинают выигрываться, все. Плюс именно к настроению, это всегда круто. Ладно, ребят, давайте играть дальше, давайте смотреть именно и мониторить ситуацию также, продолжать. Так, ну здесь, я думаю, можно накинуть грома прям-таки сразу, если что, то гигант а, на мостик готов прям хоть сейчас высаживаться. Так, он сваншотит? Отлично, отлично, ребят, там фортадул. Я просто здесь реально испугался того, что пройдет ваншотец. Этого бы я вообще не пережил. Опа, па 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 ребята. Осторожно, пытаемся продамаживать. Я понял, это минус мой гром. А, пусть из земля ему будет пухом. Хороший был парень. Ладно, а, давайте, наверное, по-быстрому отдефим его элитных варваров и в идеале еще накопить на миньончиков для контры Вальки. А если Вальку у нас получится законтрить с помощью варваров, нам, наверное, цены не будет. Слушайте, да, получается, офигенно. Ничего сказать не могу. Не, ну нормально, нормально, ребят, катаем пока. В принципе, не жалуюсь. А, его... А... Колдуна. Я, наверное, попытаюсь сам отдефать с помощью... Бу -бу 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 -бу. С помощью, наверное, миньонч... Опа! ёлки палки Это минус мое надгробие, я все понял. Блин, то, что надгробие улетает в никуда, это даже как-то печальненько. Тихо-тихо, мушки! Мушки! у, -у, -у Вот это плюха! Колдун все забрал, что только можно было. Я не знаю, ребята, все хреново. Братан, угомонись, еще одна пека. Седьмого левела пека. Седьмого левела. Какого у него уровня зеркала, я не понимаю. Офигеть можно. Седьмая... Смотрите. 897 единиц урона она наносит. 897 единиц. Урона пека седьмого левела. Шесть. Я не знаю, откуда у него такие карты. Я не знаю, что вообще происходит. Одиннадцатого уровня элитные варвары. Пека седьмого левела отзеркаленная. Я, я в шоке. Я не знаю, что сказать. Я, я в шоке. Я, я, в, я в афиге, ребята. Я, я, блин, я серьезно. Ну смотрите, он еще со мной типа тут это... Типа троллирует меня, какой он молодец. Давайте посмотрим просто на то, какого уровня у пацана зеркало. Неужели оно действительно седьмого уровня? Я не понимаю. Сейчас, сейчас посмотрим. Ребята, осторожно. Шестое зеркало. А хри нет. Отклонировала седьмую пеку. Шесть. 
Я просто офигеваю. Я даже вам покажу, ребят, эту катку. Я не буду ничего перезаписывать. Едем дальше. Я в прошлый бой сыграл как бомж. Я там подставил а, грома и миньонов под одну плюху. Сыграл мега криво. Но, блин, седьмая пека. Я хочу, чтобы вы это увидели. Я хочу, чтобы вы про... ну, именно прочувствовали всю вот эту вот боль, которую прочувствовал я. Чтобы вы также, ребята, ощутили, насколько все это прям опасно. Да угомоните его с этими элитными варварами. елки палки вы что такие, блин? Вообще, я не знаю, что не день, то элитные варвары у кого-то в колоде. елки иголки задолбали, вот серьезно, не могу. Отлично, кстати, выживают у нас мушки. Давай сейчас попробуем бред заход. А может получится даже. Зап в помощь, давай! Гром! Ребята, громоверс выживает, я его обожаю. Смотрите, лоу хп, но при этом столько пользы приносит. Офигеть, у пацана третьего левела принцессы. Да Чего же сегодня с зеркалами так балуете жестко? Смотрите, еще один пацан с каким-то жестким зеркалом, елки палки я один как бич без зеркала сижу нормально прокачанного и не могу такие вот прям а, чудеса мутить с жесткими картами от зеркалинами именно офигеть сейчас что какая-то тенденция на зеркало я что-то может опять не знаю что-то может пропустил не ну это конечно да это опасно давайте посмотрим что будет если он там кого-нибудь еще от зеркали там опять какой-нибудь эпик но я чувствую это будет боль та еще боль серьезно вам говорю не, ну седьмая пека, это, это то, что, наверное, я никогда не забуду. Это, конечно, было жестко. Прокачать а, именно до такого жесткого уровня свое зеркало, это нужно еще умудриться, ребята. Это прям нужно суметь. Суметь, суметь. Господи, что я говорю? Что за слова непонятные, неизвестные? Так, фаерболом забирает. Понятно, фаербол, походу, восьмого левела, как минимум, у товарищей. Ну, нормально, нормально. Что, живут ребята, играют. Все, у них, в принципе, nice good. Слушайте, здесь мы запнем. Это прям однозначно. Вот такой вот запчанский ложится у нас тут, как бы, в помощь. Это круто. После этого летят миньончики. Здесь у меня прям на мостик высаживается гигант. И готовится кладбище, которое должно будет лечь вот сюда. Вот единственная проблема я является сейчас его колдун, но на колдуна мы можем и забить, по большому счету, потому что смотрите, что происходит с вышкой справа. Все на самом деле а, для него плохо, но для нас офигительно, потому что мы, ребята, как вы сами могли заметить, просто дофига урона проносим. У нас действительно все прекрасно, я по крайней мере не жалуюсь. Сейчас бы в идеале отбиться о, по, -по, 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 -по вот это вот я, кстати, сейчас предвидел, я чего-то подобное ожидал. Смотрите, просто 4 элитных варвара под рейджем, это... <смех> Жесть, <смех> это серьезно мощно. Давайте фаерболом их, естественно, вынесем. Не, что то сегодня пацаны именно по зеркалу решились пройти. Прям заметьте, у всех, прям, ну, вот кто только мог взять это зеркало в свою колоду, они его и взяли. Блин, ну это забавно, это реально забавно. Очень много таких фан-моментов было сегодня, вот именно с этим зеркалом связанных. Мне на самом деле даже понравилось, реально, доза фана я получил. Прикольно, прикольно, ребят. Неплохой видосик получился. Действительно, прям вот все сегодня зеркалами баловались, было... Было эпично, особенно было очень непривычно повстречать аж седьмую пеку на самом деле. Ну да, смотрите, тут, тут казалось бы всего лишь пятого левела зеркала, но третью легендарку она сделала. Это довольно опасно. Ничего в принципе добавить не могу. Ну что, друзья мои, вот, короче, каким-то таким образом мы с вами поиграли. Седьмая пека, это было жестко. Прикиньте, вот зеркало шестого ревела, господи. Шестого левела делает а, легендарку аж пятого, аж четвертого, извиняюсь, уровня. И, как по мне, это прям, ну, действительно жестко опасно. Ничего добавить не могу, зеркало в этом плане прям дико крутая катка. Ну, карта, если ее именно прокачать. Поэтому прокачивайте зеркало и также удивляйте противников, как сегодня удивляли меня. Ну и на этом, ребята, я с вами за... именно прощаюсь, заканчиваю ролик, как вы уже Поняли. Ну и хотелось бы верить, что он вам понравился. Пожелаю вам удачи, счастья, добра, здоровья, всего самого хорошего. Также скажу, что увидимся мы с вами совсем скоро, в ближайшем будущем, на новом ролике или на новом стримчанском. Всем, друзья, пока-пока и до скорых новых встреч. Давайте.